Quand on n'est pas à l'action, au surf, quand on n'est pas en train de surfer, on passe beaucoup de temps finalement assis sur ces magnifiques planches bercées par la houle. Et c'est un temps de réflexion, il y a plein de choses qui nous traversent l'esprit. Et une question, mais je ne suis pas la seule à m'être posé cette question, c'est pourquoi finalement quand on est immergé dans l'océan, on a autant de plaisir, on éprouve autant de bien-être, parfois même autant de sérénité. Alors mon expérience d'ostéopathe aussi a, a joué dans ma réflexion, c'est-à-dire euh, l'expérience de la palpation, l'expérience de la palpation des tissus vivants, l'expérience de la palpation de la vie au sein des tissus. Et c'est à partir de cette expérience, finalement, que j'ai essayé d'apporter quelques réponses à ces questions. Alors, on sait bien que l'océan est une matrice. L'océan est le milieu qui a vu apparaître la vie sur Terre, des premières cellules eucaryotes jusqu'à nous-mêmes, de telle sorte que les hommes que nous sommes sont encore essentiellement constitués d'eau. Alors on voit ici le fœtus, 97% d'eau, c'est quasiment que de l'eau. Le nourrisson, 75%, l'enfant, 70%, l'adulte, en fonction de l'âge, entre 60 et 65% d'eau. Le cerveau, dont on reparlera tout à l'heure, 75% d'eau. Et même l'os, qui est la structure la plus, enfin, à part les dents, la structure la plus dense, notre charpente, est constituée de 50% d'eau. Ce qu'on peut voir sur cette diapositive, c'est que finalement l'eau qui nous constitue, au fur et à mesure de notre vie, elle diminue. C'est-à-dire que nos tissus vont perdre leur élasticité, on va perdre notre souplesse, on va se densifier, on va se rigidifier un tout petit peu plus. Alors on connaît tous les effets bienfaisants, par exemple des cures de thalassothérapie, le fait de se... Plonger dans l'eau, ça diminue les tensions internes au niveau de l'organisme, de telle sorte qu'on fait de l'aquagym, on fait maintenant de l'aquabiking, on fait de l'aquajogging, on fait même de l'ostéopathie aquatique. On connaît tous aussi l'importance de s'hydrater correctement, l'importance de l'eau pour les échanges métaboliques. Mais notre réflexion, finalement, elle va aller un tout petit peu au-delà de ça. Et on va regarder la concordance qui existe entre les mouvements liquidiens dans l'infiniment grand, et on va prendre comme échelle les océans, et l'infiniment petit, on va prendre le développement de l'embryon. Les mouvements de l'océan, on connaît tous hein, lesquels sont-ils. Il y a le mouvement né de la rencontre du vent et de l'eau, donc c'est la formation des houles. Une fois que ces houles vont rencontrer les fonds marins, et bien on va voir donc les vagues qui vont se générer, donc ça c'est un premier type de mouvement, avec les courants aussi. Et il y a un deuxième type de mouvement qu'on connaît tous aussi très bien, c'est le phénomène des marées. Alors ce phénomène des marées, c'est la résultante de l'attraction de la Lune et du Soleil sur les masses océaniques. Et finalement, ce qu'on sait un tout petit peu moins, c'est que par exemple, pour une marée qui va faire 3 mètres d'amplitude, l'écorce terrestre va se soulever de 15 cm. C'est-à-dire que notre planète, quand elle était une vraie planète bleue, c'est-à-dire quand l'écorce terrestre n'était pas apparue, quand elle n'était pas solidifiée, elle était déjà animée par ces systèmes de marée, de gonflement, dégonflement, de telle sorte que même quand l'écorce terrestre est solidifiée, l'écorce terrestre a gardé ce rythme des marées. Et tous les êtres vivants qui sont nés de l'océan ont connu, depuis le début jusqu'à aujourd'hui, ce système rythmique de gonflement, dégonflement. Ce système des marées a encore une influence, par exemple, sur les gens qui sont sur la plage. On s'est aperçu qu'à l'étal de marée basse, c'est-à-dire au moment où il y a le moins de mouvement de l'océan, c'est le, le moment où les gens sur la plage sont le plus tranquilles, le plus paisibles, où il y a le moins de mouvement et le moins d'activité sur la plage. La diapo euh, précédente montre un, un embryon donc, de 28 jours. Et moi, c'est une photo que, que j'aime beaucoup parce qu'on voit cet environnement liquidien. On voit que l'embryon y baigne complètement dans le liquide. On, voit, on a vu tout à l'heure que le liquide constitue le fœtus, mais il y a un exemple qui est, qui est frappant, le liquide sphalorachidien, dont on parlera tout à l'heure, qui est le liquide dans lequel notre cerveau baigne, c'est finalement une partie du liquide amniotique, qui va être, au moment de la fermeture du tube neural, emprisonné. C'est-à-dire qu'on a encore tous, dans notre liquide céphalorachidien, un vestige du liquide amniotique dans lequel on baignait. Alors ce qui est important dans ces, dans ces liquides, c'est qu'ils bon, baignent l'embryon, 
il le constitue. Mais on va voir que les liquides sont aussi importants pour générer des formes et aussi des fonctions de l'embryon. On va voir une petite animation qui est donc le développement donc, des mouvements de l'embryon. On va voir ces phases qui sont des phases alternées où il va y avoir une ouverture, une fermeture, un allongement dans un sens, un allongement dans l'autre sens, comme une respiration, hein, des phénomènes rythmiques qu'on peut voir dans la globalité du mouvement, mais si on avait une loupe et qu'on pouvait se fixer sur des parties beaucoup plus précises du développement, eh ben on verrait exactement les mêmes phénomènes euh, sur un plan euh, microscopique. Alors je vous laisse regarder donc ce mouvement, ce développement. On va avoir après un allongement qui va se produire. Et donc finalement, si on pouvait aller voir dans le microscopique, on verrait vraiment cette succession hein, sur les différents champs métaboliques lors de l'embryogénèse, de ces phases de gonflement et après des dépressions, des aspirations, de nouveau des gonflements, exactement comme le fonctionnement et comme le système des marées, des rythmes, si vous voulez. Et ça, c'est ce qu'on appelle la fonction formative de l'eau. Ce qui est important, c'est que ces rythmes qui existent pendant le développement de l'embryon, avec une main un tout petit peu exercée, quand vous allez contacter une structure, même une structure la plus dense possible, par exemple un os, et bien vous allez retrouver ce système rythmique de gonflement, dégonflement de chaque structure. Un exemple important qui illustre cette importance du liquidien dans l'embryogénèse, c'est le cœur. Au 16e jour, les axes vasculaires de l'embryon vont apparaître. Et la circulation des cellules primitives, les cellules sanguines primitives, va commencer de se mettre en place. 16e jour. Mais ça n'est qu'au 19e jour que les tubes endocardiques, donc finalement les, le futur cœur, apparaît. Et au 21e jour, le cœur commence à battre. C'est-à-dire que la circulation du sang, la création des axes vasculaires, donc la fonction circulatoire finalement, existe avant la création de l'organe. Ce qui montre bien l'importance du liquidien et l'importance de ces mouvements pour aboutir à la formation des structures. Alors quand, quand les scientifiques ont, ont découvert le génome, ils pensaient qu'on allait trouver dans l'ADN justement toutes les clés de ce développement de l'embryon. Et en fin de compte, on s'est aperçu que l'ADN, l'information génique, elle était nécessaire, mais elle n'était pas suffisante. C'est un peu comme un livre de recettes, c'est un peu comme un livre de cuisine, si vous voulez. Mais ça ne dit pas qui est le chef et qui va agir. Alors il y a des forces hein, physiques qui interviennent lors de l'embryogénèse. Alors on connaît un certain nombre de réactions, l'importance de certaines protéines, l'importance des phospholipides, l'importance du cytosquelette, des cellules, mais on n'a pas complètement identifié les forces qui sont à l'action dans ce développement embryologique. Ce qu'on sait par contre, c'est que le liquidien, quand on l'observe, traduit l'existence de ces forces et traduit ces forces en action. C'est un peu comme si le, le liquidien finalement était le médiateur entre ces forces et le développement de l'embryon, donc le développement des formes et des fonctions de l'embryon. Alors peut-être que pour euh, comprendre comment agissent ces forces, il faudrait replacer l'embryon dans son environnement. C'est-à-dire qu'il faudrait non pas considérer l'embryon en tant que tel, mais ses interactions avec euh, la matrice fluidique, peut-être avec le placenta, avec l'utérus, et peut-être avec des choses qui vont au-delà de ça. Et cette interaction finalement qui est là, la spécificité de, des systèmes vivants, donc de la complexité, et peut-être le moyen, finalement, qui nous amènera un jour à comprendre exactement quelles sont ces forces et comment et pourquoi ces forces agissent au-delà des phénomènes biochimiques. Est-ce que, par exemple, mais par analogie, hein, uniquement par analogie, les forces qui vont être à l'action dans l'embryogénèse sont les mêmes forces, par exemple, que celles de la Lune et du Soleil sur l'attraction par rapport aux océans on sait, par exemple, que les sages-femmes ont remarqué qu'il y avait plus d'accouchements au moment de la pleine lune. Est-ce que l'embryon, dans son milieu liquidien, sent ces attractions gravitationnelles, de la même sorte que l'océan va être mobilisé par la lune et le soleil 
Peut-être, on n'a pas de réponse, mais c'est une, une possibilité. Cette euh, diapo, vous connaissez certainement donc, euh, les travaux du japonais Emoto, qui a montré comment on pouvait structurer l'eau. C'est-à-dire comment un son différent pouvait entraîner une cristallisation différente de l'eau. Ça veut dire quoi Ça veut dire que l'eau est un milieu impressionnable. L'eau peut garder une information. On sait par exemple que si on expose de l'eau au soleil et qu'on fait germer du blé avec, le blé va pousser beaucoup plus vite que si on fait germer du blé avec une eau qui n'a pas été exposée au soleil. C'est-à-dire que l'eau peut être impressionnée par un son, l'eau peut être impressionnée aussi par la lumière. Alors, il y a des travaux très très intéressants qui ont été réalisés par Marie-Claire Busnel, une chercheure du CNRS, et le professeur Relier, qui était l'ancien chef de service de la Néonat à Paris, sur la neurosensorialité des fœtus et des nourrissons. Et en particulier, ils ont fait écouter des sons différents aux nouveau nés pour savoir comment le rythme cardiaque, hein, vous vous souvenez de notre cœur tout à l'heure, comment le rythme cardiaque de ces nouveau nés était influencé. C'est-à-dire, est-ce que s'ils si leur font écouter du Johnny Hallyday, ça les excite, les gamins, et s'ils si leur font écouter du Debussy, au contraire, ça les calme Mais En fin de compte, ce dont ils se sont aperçus, c'est qu'un enfant dont la maman a écouté du Johnny Hallyday pendant la grossesse, vous lui mettez du Johnny Hallyday une fois qu'il est né, ça le calme. Par contre, vous lui mettez du Debussy, ça l'énerve et son rythme cardiaque s'accélère. C'est-à-dire qu'il y a une mémorisation intra-utérin par le système nerveux des sons qui sont déjà entendus pendant la grossesse. Alors, Ce qui est intéressant, c'est que nous tous, ici, on a une double conduction des sons. Une première conduction qui est une conduction aérienne par le tympan et une conduction osseuse par les os de la boîte crânienne. Le nouveau-né, lui, enfin le, le, le fœtus, pardon, lui, il a une autre conduction qui est la conduction liquidienne. On sait que les sons vont se diffuser dans l'eau. On sait que le cerveau, on l'a vu tout à l'heure, c'est 75% d'eau ensuite, mais pendant l'embryogenèse, c'est beaucoup plus. Alors, est-ce qu'il y a une mémorisation des sons qui se fait à ce moment-là et par ce biais-là C'est tout à fait possible. Ils ont fait une autre expérience en faisant écouter le cœur de la maman. Et si la maman à une grossesse paisible, quand vous faites écouter le cœur de la maman, l'enfant se calme. Si la maman a eu une grossesse stressante, vous faites écouter le cœur de la maman et le cœur du bébé s'accélère. Si vous faites écouter la voix de la maman, si la, voix, la maman parle de choses tout à fait anodines, il n'y a pas d'accélération du rythme cardiaque. Si la maman évoque un stress qu'elle a vécu pendant la grossesse, le cœur du bébé s'accélère aussi. Ce qui est intéressant, c'est qu'on s'est aperçu, enfin ils se sont aperçus, à Port-Royal, que quand il faisait écouter aux enfants les bruits de l'océan, ça calmait tous les enfants. Et pourtant, intra-utérin, aucun enfant n'a entendu les bruits de l'océan. Dans le ventre d'une maman, il y a beaucoup de bruits, il peut y avoir des bruits qui peuvent même être du même décibel qu'un camion qui passe dans une rue. C'est très bruyant, mais il n'y a pas les bruits de l'océan dans le ventre de la maman. Alors pourquoi ces bruits de l'océan calment tous les enfants Mystère. Mais c'est peut-être justement cette notion des origines de la vie. Ils sont même aperçus que les gens dans le service, vous leur faites écouter les bruits de l'océan, ça les calme, il y en a même certains que ça endort d'écouter l'océan. Alors, le rôle de l'océan, j'aime bien cette citation d'Edgar Morin qui dit « J'aime plonger dans la vague qui elle-même plonge au-dessus de moi, m'engouffrer dans elle qui m'engouffre, me défaire en elle, avec elle, puis remonter, réémerger, renaître, après et durant plusieurs heures, je me sens mieux que mieux, meilleur. Peut-être que le fait de s'immerger dans l'océan, par ses rythmes, par sa substance, réinitialise finalement une mémoire que nous possédons par rapport à l'origine des formes, par rapport à la substance de la vie, et que c'est là l'intérêt pour nous et les raisons du bien-être et de notre sérénité d'aller plonger dans l'océan. Pour finir, je voudrais évoquer euh, Hawaï et un, un récit hawaïen qui s'appelle le Kumidipo, qui est un récit, qui, un récit cosmogonique et anthropogonique finalement, qui explique comment toute la vie est née de l'océan. Des mollusques, des coquillages, des poissons, des rats, des cochons, puis des hommes. Et vous savez que dans, dans la Polynésie, et en particulier à, à Hawaï, l'océan était tabou. C'est-à-dire certaines activités comme la pêche, étaient proscrites à certaines périodes de l'année pour protéger le poisson. Certaines plages étaient tabous, 
Certaines vagues étaient tabous. Et tabou, ça voulait dire interdit. Mais pourquoi interdit Interdit parce que sacré. Et il ne fallait pas profaner ce qui était sacré. Donc si aujourd'hui je formule un vœu, et qu'on peut être partagé avec tous ceux qui sont ici, c'est que notre océan redevienne tabou, c'est-à-dire préservé parce que sacré, parce que si vous m'avez bien suivi, l'océan, il est aussi en nous. Merci.